പറയു പറയു എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓവർ കോർപ്പറേഷൻ ചാളാരി ഐ എസ് സി യെസ് പറയൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ത്രീ റീസൺസ് ഓക്കെ ആ ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലിബി പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് യെസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് നമ്മളെ ത്രീ റീസൺസ് പറഞ്ഞത് എം എൽ എം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആളുകൾ കാണുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ അതില് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ചാറ്റ് വിത്ത് എൽ ബി എൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മീറ്റില് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫെബ്രുവരി മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്നാല് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റ് എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിനും വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ലീഡറിനും അവരുടെ ടീമിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് മീറ്റ് ആ മോർണിംഗ് മീറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയാ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും ഉള്ള നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളുടെ ടോക്ക് ഏത് രീതിയിലാവണം നമ്മുടെ സംസാരം ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനില് നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓഫ്ലൈനിൽ പെർഫോമർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഓഫ്ലൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട് ലിബിനെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയപ്പോ നമ്മുടെ സൂപ്പില് എന്താണ് ഇതാ ഈ അരയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉള്ളതും തലയുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ പോലും എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈനിലാണ് സി ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൾച്ചർ സമയം മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ കൾച്ചർ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സൂമിലൂടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നാളുകളിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ
ജില്ലകളിലും നമ്മൾ ഒരു ജില്ലയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂര് ആലപ്പുഴ പിന്നെ ഒരു ജില്ല കൂട്ടിയത് കൊല്ലം ഈ നാല് ജില്ലേനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്ന് ജില്ല എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി എസ് ഡി ടി പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നാല് ജില്ലേനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നാല് മാസം അതായത് ഫെബ്രുവരി ജാനുവരി മാസം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ജാനുവരി മാസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി മാസം കോഴിക്കോടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സൺഡേ വൺ ഡേ മീറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ മാർച്ച് മാസം മാർച്ച് മാസം തൃശ്ശൂരായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ഏപ്രിലിൽ എവിടെയായിരിക്കും ആലപ്പുഴയായിരിക്കും മെയ്യിൽ എവിടെയായിരിക്കും കൊല്ലത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ മാസം ഓരോ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പൊ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോടേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലും പെർഫോമർ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിലും പെർഫോമർ ആക്കുക എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റ് നമ്മൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു രീതിയിലെ കമ്പനികളുടെ പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു അന്നത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളും അത് വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്നോടും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് റിട്ടേണും തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ഇല്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിങ്ങിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ ചാറ്റ് വിത്ത് എൽ ബി എൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാമിലി മീറ്റ് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താ പറയാ ഈ മാസം ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി എന്നുള്ളൊരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസം എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഡേറ്റ് നോക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡേറ്റ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേന്റെ അന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അതുണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എസ് ബി ബി എസ് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് സെമിനാർ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നമ്മൾ അതിന്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയാറിന് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അറൗണ്ട് സമയം മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒരു പത്ത് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒരു ഒമ്പതര വരെ രാത്രി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി രാത്രി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പെക്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ കൊടുത്ത് വെച
എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം റിപ്പിറ്റേഷൻ ആവർത്തന വിരസത എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ശാപമാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കാണുന്ന പി പി ടി ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ രണ്ട രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന പി പി ടി അതായിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പി പി ടി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പി പി ടി എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് പി പി ടി വരെ ഒരു മാസം ഒരു നാല് വ്യാഴാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് അല്ല മിനിമം മൂന്ന് ടു നാല് വ്യാഴാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടു നാല് പി പി ടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് സെമിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ കൊടുത്തു വെച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫോളോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ചാറ്റ് വിത്ത് എൽ ബി എൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോ വ്യാഴാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഓരോ വ്യാഴാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ലൈവ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആകും കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കും വ്യാഴാഴ്ചത്തെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് സെമിനാർ സൺഡേ വൈബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രാത്രി ആയിരിക്കും മേ ബി വീക്കിലി വൺസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ ഒരു ലൈവ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ വെറുതെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ടു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് നമ്മൾ വരിക സൺഡേസിലായിരിക്കും എല്ലാ സൺഡേകളിലും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിലവിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യെസ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ സജഷനുകൾ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിലും പറയാം പ്രവീൺ നെറ്റ്വർക്കർ നമ്മുടെ പേരാണല്ലോ നെറ്റ്വർക്കർ പ്രവീണേട്ടാ പറയൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രവീണേട്ടോ കാണുന്നത് തോന്നിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രവീണേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓക്കെ എവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് ജില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ചെറുപ്പശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ ഇ ടി പി എസ് നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാവൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഇയർലി വൺ ഇയർലി ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇ ടി പി എസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാവൽ പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പൊ മാർച്ച് മെയ് മെയ്യിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവും മെയ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ജൂൺ ജൂണിൽ മഴയാണല്ലോ മഴ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എറൗണ്ട് ജൂണിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറം ആയിരുന്നു മലപ്പുറം നമ്മുടെ സുമേശിയുടെ വീട്ടിലാണ് വിഷു ആഘോഷിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷുവിന് വീട്ടിലുണ്ടായില്ല ഇപ്രാവശ്യം മിക്കവാറും മെയിലായിരിക്കും വിഷു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും യൂട്യൂബിൽ അറിയിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ വെക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു പേയ്മെന്റ് മാത്രം അത് ചാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും നോക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ടു മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇ ടി പി എസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് ഉ
ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും റീഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ മുമ്പേ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൽ ബി എൻ പോലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം ഓക്കെ വിഷ്ണു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ യെസ് പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എല്ലാവരും ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ട് ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ടോട്ടൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ അവോളം ഞാൻ തന്നേക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ പ്രതീക്ഷക്ക് ഒരു 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 എൻഡിങ് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് എന്റെ വാക്കാണ് വേറെന്താണ് വേറെന്താ പറയാനുള്ളത് പറയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ എല്ലാരോടും ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാം ഓപ്പൺ ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ വെക്കാറില്ല ആരാണ് രഞ്ജൻ ആ രഞ്ജൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കേറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അല്ല ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്താണ് എന്തായാലും ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിക്കണം രാവിലെ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഞാൻ പിള്ളേക്ക് സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അഞ്ചര മുതൽ ആറേ മുക്കാല വരെ എന്നുള്ളൊരു ടൈം ഫിക്സ് ആക്കിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ ഓരോ നോക്കിട്ട് ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അവരവരുടെ അഭിപ്രായം വന്നിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസിനും കൂടെ വേണ്ടിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറെ എന്താണ് പറയൂ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണില്ല പിന്നെ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിവിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് വളർച്ച ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇതിലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ ഞാൻ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യൂട്യൂബിലുള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഈയൊരു ലിവിന്റെ ഈ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിനുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു 
ാണ് <laughs> അപ്പൊ പല ആളുകളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഓരോ പ്രസന്റേഷൻ അത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു ലിബിന്റെയും വേറൊരു ആളുടെ ഒക്കെ കൂടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മളെയും ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് എല്ലാവരെയൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള അതായത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ലിബിനാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം ആയിട്ടുള്ളത് സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്രചോദനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഒരാള് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരാളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സി സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ വിചേട്ടനെല്ലാം അറിയാലോ വിജേട്ട വിജയകുമാർ അപ്പോ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഔട്ടർ പേഴ്സൺ ആയിട്ടോ ഒരു ഔട്ടർ ചാനൽ ആയിട്ടോ ഒരു ഔട്ടർ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ അഡിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി എന്റെതാണെങ്കിൽ ഇനി ഏതാണെങ്കിൽ ഇനി ഈവൻ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് എന്നും കൂടെ കണ്ടേറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എൽ ബി എൻ ടോക്സ് ചാനലിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നു സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഇത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളും കമന്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാം കിട്ടിയാൽ നിന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടത് സി അങ്ങനെയൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു കണക്കിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് ആണോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളിൽ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് വേറൊരു സോഴ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിജയിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക ആ ട്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള വാല്യൂ അഡീഷൻ മാത്രം പുറമെ നിന്ന് എടുക്കുക അത് അപ്ലൈൻ ലീഡർ എടുക്കുന്നാവാം എന്നിൽ നിന്നാവാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്നാവാം എന്തിൽ നിന്നാവാം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കുക എല്ലാവരും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ അതിലും എന്താ നിങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസിനും കൂടെ വിലയിരുത്തുകയാണ് മീൻസ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ആവരുത് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡിങ് ആവരുത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലേ നമ്മുടെ ടീം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാ ലിവറേജ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ ലിവറേജ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ടൈം ലിവറേജ് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് സി അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലെ റിസൾട്ട് മണിയും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസിന്റെ ലാസ്റ്റിലെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ നമ്മുടെ ടീം ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അപ്ലൈൻ ലീഡറിനെയും ടീം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിൽ യൂണീക് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കോട്ട് പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈൻ യൂസ് യുവർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഡൗൺ ലൈൻ യൂസ് യുവർ ലൈഫ് ലൈൻ ഡോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈൻ അപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരവസ്ഥയിലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് മെൻഡർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്ലൈൻസ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത്
അതായത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിർണയിക്കുന്നതും ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേൺ ആരാണ് നമ്മുടെ ടീം ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ടീം ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടീം ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ടീം ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ക്ലിയർ അപ്ലൈൻ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ഒരു ചാനൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ഒരു ലിബിൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ടീം ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലൈനെ നിർണയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പലിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ക്ലിയർ ഡോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരാളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക ഒരാളെ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് അതുണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ അവൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ അവൻ ഇല്ലേ നടക്കില്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലേ നടക്കില്ല ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആവാതിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും വേണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വേണം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അത് നമ്മൾ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഡിപ്പെൻഡിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണെങ്കിൽ അത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് അണ്ണത്തിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വേണം ഒരാളെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം വേണ്ട എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടത് ഇനി സജഷൻ വിജയ് മാറാ പറ നമുക്ക് ലിബിനെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലിബിന്റെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ ഒരു എന്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് അപ്പൊ അല്പസമയത്തേക്ക് എന്നെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ ലിബിന്റെ ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ശരി ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ അതെ 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 അപ്പോ ഇത് പിന്നെ മറ്റാളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ അവർക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കേട്ടോ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അവരുണ്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ അതാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേറും ഇപ്പൊ കേറും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേറും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടോ എന്തോ അല്ല നേരത്തെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേറും അവർ ഇതിനകത്ത് അല്ല ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലിങ്കുകൾ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലിങ്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ ഞാൻ വെറും ലിങ്ക് മാത്രമല്ല ഇട്ട് തരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ പോലും ഞാൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എടുക്കുക അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്നോട് പറയുക ഓക്കെ അതെ 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 പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മള് സ്വയം ലീഡറായിട്ട് മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാ എപ്പോഴും അത് പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം ഒരു ലീഡറായിട്ട് മാറുക സ്വയം ലീഡറായിട്ട് മാറുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും സ്വയം ഒരു ലീഡർ ആകും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും അതെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കൾച്ചറിൽ മാറ്റം വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ സി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് അതെ 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 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ ബി
എനിക്ക് ഞാനായ മതി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിജയിക്കും അവൻ ആദ്യമേ തൊട്ടേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എനിക്ക് ഞാനാവണം എനിക്ക് ആരും ആവണം എനിക്ക് ഞാനായ മതി എനിക്ക് ഞാനാവണം എനിക്ക് വിജയിക്കണം സി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അല്ലെ എനിക്ക് ബിസിനസ് കാരനാവണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇനി നമ്മളിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഒരു ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫഷനെ പുച്ഛിച്ച് പറയുന്നതോ കളിയാക്കി പറയുന്നതോ നത്തിങ് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു പ്രൊഫഷനെ പുച്ഛിച്ച് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കി പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വരെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് അല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത് ഒരിക്കലും എംപ്ലോയീസിനല്ല വേണ്ടത് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെയാണ് അപ്പൊ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയർ സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും ഇത്ര അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള റീസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഡയർ സെല്ലിംഗ് മേഖലയിലാണ് ഡയർ സെല്ലിംഗ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും നടക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസം ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ആ നമ്മള് എന്താ പറയാ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മോണിറ്ററി മെക്കാനിസം ഒന്നും കൂടെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ മാസം ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മാസം ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിനനുസരിച്ച് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ജനുവരി മാസം കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി ഡേറ്റ് അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇനി എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും വരരുത് പ്ലീസ് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് അപ്പൊ പിന്നീട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിജു മറാട്ടിനും സന്തോഷേട്ടിനും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിച്ചേച്ചി അല്ലെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് യാട്ടാ പറയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനിക്കൊരായിട്ട് സംശയം ഒന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രാവലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് അവേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പങ്കെടുക്കും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അല്ലെ പ്ലാൻ കൊടുത്ത ചില ആൾക്കാർ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവര് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി യാതൊരു സംശയമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തോ സന്ദേഹം ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ അവരുടെ ഒരു സംശയമാണ് താങ്കൾ ആ ചാനലിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇ ടി പി എസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാവൽ പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എറൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഒരു രൂപ പോലും പേയ്മെന്റ് ഒരാളുടെ അടുക്കുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല
ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് സോറി നമ്മുടെ ജി ഡി പി എസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത് പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് സമയമില്ല ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ബിസി ആവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ബിസി ആവുകയാണ് അപ്പോ സമയം ഒരാൾക്കുള്ള സമയം നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയാ നമ്മള് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മള് ഇനി ഹോൾ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹോം മീറ്റിംഗ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചെറു ചെറിയ ഹോളെങ്കിലും ഒരു റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള സെഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളിന് ഒരു റെന്റ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നൊന്ന് പിരിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ എത്ര ആളാണോ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ലീഡറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ആളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അത് ഇരുപത് ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇരുപത് കൗണ്ടെങ്കിലും മിനിമം വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കണ്ടന്റുകൾ എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്ത വീഡിയോ ആവാം യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാത്ത കണ്ടന്റുകൾ ആവാം ഞാൻ എന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോലും കൊടുക്കാത്ത കണ്ടന്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇ ടി പി എസിന് കൊടുത്തത് ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റുകളാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വിജു മറേട്ട അനിയേട്ടാ ഞാൻ രണ്ടുപേരും വന്നതാണ് സന്തോഷേട്ടനൊക്കെ വന്നതാണ് അനുവേച്ചി ആയിശേച്ചി ഒക്കെ വന്നതാണ് ഷെക്കിലേച്ചി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പ്രീതേച്ചി അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശോഭനേച്ചി സുശീലേച്ചി നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോലും നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഏഴ് ലെവൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴും ഏഴ് ലെവൽ നോളജ് ആണ് ഒരു ലെവലിലുള്ളതല്ല അടുത്ത ലെവലിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മള് ഇ ടി പി എസും നമ്മള് സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം മിക്കവാറും മെയ് മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് മാസത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഇ ടി പി എസ് ചെയ്യൽ എപ്പോഴാണ് മെയ് മാസത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഞാൻ വരും നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വരും വന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് തരും അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ആൾക്കാരാണ് മിനിമം കൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് നല്ലതാണ് അതിന് മുകളിൽ അതിന് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എത്ര അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ പേയ്മെന്റ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് പേയ്മെന്റ് നല്ലൊരു പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ രീതിയിലല്ല കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു രൂപ പോലും പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു 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 വിഷമം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ആ രീതിയൊക്കെ അറിയുന്ന ഒട്ടനവധി ലീഡേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് വെച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഫണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്ന ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി അത്തരത്തിലുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ആ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെടുത്ത ഒരു എ
നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒരു പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഹാജരാക്കും ഇത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചാരിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ഒരു ടീം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഗർ മാത്രം ഓവർ ആയിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മുപ്പത് മുപ്പത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ചായിരത്തിന്റെ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലിബിൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ടത് വിജയകുമാറിന്റെ ടീമിലായിരിക്കണം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എപ്പൊ വരുന്നു ആദ്യം എന്റെ ടീമില് ആദ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല കാസർഗോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കണ്ണൂര് അപ്പൊ ഓരോ കണ്ണൂര് വാസി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമല്ലോ വരുന്ന വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതല്ലേ അതെ 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 ആ വഴിക്ക് വരട്ടെ ആദ്യം അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് അല്ല ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇ ടി പി എസിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ തൗസൻഡ് ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് മാത്രം അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിനോടും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അപ്പൊ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് വിജുമരാട്ടൻ സന്തോഷേട്ടൻ അനിയേട്ടൻ അനു ആയിഷേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഷോപ്പിനേച്ചി പ്രീതേച്ചി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇതിനു മുമ്പും നമ്മളിപ്പോ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിനും എല്ലാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് മാത്രം വളരെ കൂടുതലോ കുറവായിട്ടോ കൂടുതലായിട്ടോ ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അത് പൂർണ്ണമായും ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാം പറയൂ വിഷ്ണു പാലക്കാട് ചെറിയ ജില്ലയും കൂടി ഉണ്ട് പറയാ ഓക്കെ ഡൺ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാന്നേ നിങ്ങൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റോള് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഡേറ്റും ടൈം എനിക്ക് വയനാട് ജില്ലയിൽ സഹായം ട്രെയിനിങ് വേണം വയനാട് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മള് വന്നിട്ടില്ല വയനാട് മാത്രമേ ഞാൻ കേറാത്തി ഉണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയാണ് എന്റെ സ്വദേശം പത്തനംതിട്ടയാണ് പക്ഷെ ലിബിന്റെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് വയനാട് കാണും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആകെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ വേറൊരു വലിയൊരു ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റിയോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ താമസം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ ഒരിടം കഴിക്കാൻ ഫുഡ് മൂന്ന് നേരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നെറ്റ്വർക്കിന് മറ്റു ജില്ലയിൽ പോയിട്ട് എന്റെ വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ തങ്ങിട്ടുള്ളത് അവര് തരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാടി പോയാലും ഞാൻ താമസിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ വർക്കേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലാണ് അതേപോലെ ഹോട്ടൽ വലിയ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാക്കാൻ എന്റെ കൂടെ വരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണ്ട പിന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ട്രെയിനിങ് നമ്മള് പോകുന്ന ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന സമയത്തും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തോണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പോകുന്ന പോക്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്
എന്റെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ മിസ്സായി പോയതാണ് ഓക്കെ ഇല്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഞാൻ മറക്കില്ല നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ അല്ല അത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവത്തിനാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞാൻ വേറെ എവിടെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇല്ല തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ട് വന്ന വരുന്നപ്പത്തേക്കും കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് വൈക്കത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊരു ഹോം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി ഹോം മീറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ടൈം ടൈം പിന്നെ പിന്നെ മാറ്റി മാറ്റി കളിച്ച പോണം ശരി 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 തെക്കിലേച്ച് പറയും ആ ലിബി നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുടെ അതിന്റെ കോഴ്സ് എന്നായിരിക്കും ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റേത് നമ്മളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ ജാനുവരി മാസം ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവലിന്റെ ലെവൽ വൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ അതൊക്കെ ഈവനിങ്ങിൽ ആയിരിക്കുമല്ലേ മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗ് ആവൂലല്ലോ ഇല്ല നമ്മള് ഏർലി മോർണിംഗ് വെക്കും ഈവനിങ് വെക്കും ഇപ്പൊ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മൾ മോർണിംഗിലാണ് വെച്ചത് അഞ്ചര മുതൽ അഞ്ചു മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ പോയത് ഓക്കെ അതൊരു ബ്രില്യന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പോലെ ഒരു പുതിയൊരു പിക്ചറൊക്കെ പല രീതിയിൽ കിട്ടിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിയാതെ വയ്യ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇല്ല മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിൽ കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം രണ്ടര മണിക്കൂർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജാനുവരി മാസം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു തന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മുപ്പത് വരെ അത് ഒരു പുതിയൊരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ അവൈക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് കയറി വന്നത് പുതിയൊരു ആശയം അപ്പൊ അവൈക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പോലും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കി ഫെബ്രുവരി മാസം ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കും മാർച്ച് ജനുവരി തൊട്ട് മാർച്ച് മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അതെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പതര വരെ മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് ടു മാർച്ച് മാസം മുപ്പത് വരെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തൊട്ടേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ സീരീസ് അത് ശക്തിലേച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലേ ഓക്കെ ലീഡർഷിപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും അറിയിക്കും ഈ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലെവൽ വൺ എങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ വണ്ണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കണം അത് ആ ലെവൽ വണ്ണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ എന്തായാലും വരും ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ വണ്ണിൽ തന്നെ ലെവൽ ടു ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ഈ വർഷം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് അത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അത് പുതിയ സീരീസ് ഒന്നല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പല കമ്പനികൾക്ക് എന്റെ അഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് പല ടീമുകൾക്കായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ലെവൽ സിക്സ് ലെവൽ സെവൻ വരെ എത്തിയ ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് എത്തിച്ച ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ബാനറിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള നാല്പത്തൊന്ന് ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കാട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രോ ലെവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് നല്ല നല്ല റാങ്കിലെ ആൾക്കാർക്കാരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ ഇതിനെ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്
അനിയേട്ട അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു ബിഗ്നേഴ്സിനും ഫുൾ നോളജും അതേ സമയത്ത് അവരുടെ ഏതൊരു അപ്ലൈൻറ്റും അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതും ഇത്ര എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും പുതിയ ഒരുപാട് നോളജുകളാണ് നമ്മുടെ ബിഗ്നസ് പ്രോഗ്രാമുള്ളത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്തു വരാൻ പോകുന്ന അല്ല ലിബിന്റെ ലിബിനെ ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ലിബിന്റെ ജെന്യൂനിറ്റി പിന്നെ ലിബിന്റെ വാക്കുകൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പന്ന് ഹെയർട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ലിബിന്റെ അവതരണം ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ലിബിന്റെ ലിബിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ലിബിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസും ഞാൻ കണ്ടതും ലിബിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതീതമായി ഈ മേഖലയിൽ വരുന്ന കള്ളത്തരങ്ങൾ പൊളിച്ചടിക്ക് ഇതിനെ സത്യസന്ധമായി ഈ മേഖലയെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ലിബിൻ അതിനാണ് ലിബിനെ ഞാൻ ഒരു അവതാര പുരുഷനായി കാണുന്നു വരെ ഞാൻ അത് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം ലിബിന്റെ തോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ലിബിന്റെ തോട്ട് നമ്മൾ മാവി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലിബിൻ മരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു ഏഹ് ഞാൻ കുറെ നാള് കുറെ ആറ് മാസം ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചിന്തകളിലെ ഒരു പകുതി ശതമാനം ഉത്തരം ലിബിന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലിബിന്റെ തോട്ട് അത്രയ്ക്കും മുകളിലാണ് ലിബിനൊരു എന്താ പറയാ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ മാൻ ആയിട്ട് മാറും ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അറിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത്രമാത്രം വലുതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാ കമ്പനിയിലെ ലീഡർമാരും ലിബിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും ഈ കേരളം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും നല്ലൊരു ആദരവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് നൂറ് ശതമാനം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ വേർഡ്സ് അതല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പിന്നെ സെഗ്മെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ലിബിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പുതിയ കാര്യം എന്തായാലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അയാൾ എത്ര ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യത്തെ തള്ളിപ്പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തെ വക്രീകരിച്ച് കാണിക്കാനോ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ തുടരും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ആ തരത്തിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്തായാലും ഇപ്പൊ അനിയേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക ഇത് ഇവരെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഈ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ലിബിൻ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാത്തും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഡർ ആകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ ടീമിൽ എനിക്ക് ലീഡർമാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ആറുമാസം ഒരു ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞ ലിബിനാണ് ലിബിന്റെ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഡർ ഓക്കെ അത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അതൊരു ഒൻപത് സത്യം പറയാം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആകണം എന്തൊക്കെ ആകണം എന്തൊക്കെ ആയി തീരണം എന്ന് ഞാൻ ഒൻപത് തവണ കണ്ട വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് കാണും കാരണം എനിക്കത് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനകത്ത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെ ബൈ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ എട
പോയിന്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്റെ കൈ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ള എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ ഇവന് ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ എട്ട് തവണ കിട്ടി സാധാരണ ഒരാളുടെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തികളിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒരു അഞ്ചു പോയിന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനും ഞാൻ അത് എട്ട് തവണ കണ്ടു അത് മധുഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ ആണ് രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലിബിന് ഒന്ന് മധുഭാസ്കരൻ സാറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്കിലല്ല ബിസിനസ്സിൽ സെയിൽസിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ നാല് നാല് പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്ര കടു കെട്ടിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരാളാണ് സജീവൻ സാറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല നോളജ് നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് എന്റെ ഒരു സംസ്കൃത അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു അറിവ് എവിടുന്ന് കിട്ടാം അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആ അറിവ് നമ്മൾ അയാൾ ഗുരുവാണ് ചെല്ലി നമുക്ക് ഗുരുവാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് ഗുരുവാണ് ആരെ എവിടുന്ന് ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നോ അവര് നമ്മൾ ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരാണ് എന്റെ വിജയത്തിന് നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഞാൻ എവിടുന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ അനിയേട്ടൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ നമ്മുടെ ഇ ടി പി എസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പേയ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആണ് പിന്നീട് അനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് സെമിനാറിന്റെ ഒരു സംഭവം ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് സെമിനാർ ആ ഒരു സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഈ ബിസിനസ്സിലെ ഡൗട്ടുകളുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഡൗട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണം നിൽക്കാൻ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ലേറ്റ് ആവുന്ന ആളുകൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ കമ്പനികൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താ പറയാ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് കാരണം എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന അധികം പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ കാണാനില്ല ഒരു വീഡിയോ കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താല് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എസ് ബി ബി എസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗ് മീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മാസം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റ് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എസ് ബി ബി എസിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ എക്സ്പീരിയൻസും ക്ലാരിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇ ടി പി എസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഇത് ജാനുവരി അല്ലേ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളു അല്ലേ അയ്യോ അടുത്താവുമല്ലോ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മെയ് മാസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിക്കവാറും ഇ ടി പി എസ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു മാസം അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും മെയ് മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങുന്ന രീതി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ മതി വിളിച്ചാൽ മതി നോട്ട് അബൌട്ട് ഡിപെൻഡൻസ് ഡോൺ ട
നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം കണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിലുള്ള വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അത് മിസ് ചെയ്ത വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എന്റെ ഒരുപാട് തിയറി എന്റെ ഓൺ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരുപാട് സജഷൻസുകളും തിയറികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗിനസ് പ്രോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോ ലെവൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബിഗിനസ് പ്രോ ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു പ്രോ ലെവൽ ആണ് അപ്പൊ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ പ്രോ ലെവൽ വണ്ണും ടൂവും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്താ ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും വേറെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും അത് അത് ഇനിയിപ്പോ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ചെയ്യും മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് ടു മാർച്ച് മുപ്പതിനുള്ളിൽ തീരുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ടു മാർച്ച് മുപ്പതിനുള്ളിൽ തീരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ബിഗ്നസ് പ്രോ ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത്ര ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ല അത് കാരണം ഈ മോർണിംഗ് മീറ്റ് അവേ മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി ഇവിടെ ഫണ്ട് അല്ല കാര്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ല അത് മറ്റെന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യല്ലേ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതെ അത് ഡെയിലി ഉള്ള ആവശ്യമാണ് ഡെയിലി നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഷെഡ്യൂളിൽ ണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ സീരീസ് എന്താണ് ബിഗിനസ് പ്രോ ലെവല് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോ ലെവല് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഇനി ചാനൽ വഴി അല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകളിലൂടെയാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക കാരണം അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് എന്നെയും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ആ ടീമിന്റെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ആ ഒരു ഓഫ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പ് എൻക്വയറി ചെയ്ത് മുമ്പ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത്ര ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ സീറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളെ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര ലിമിറ്റഡ് സീറ്റേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓഫ് ലൈൻ സ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ലിബിനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ പേര് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് എല്ലാവരും അറിയിക്കും ഇന്ന മാസം ഇന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ആക്ച്വലി അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടോ എവിടെ വിട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നടന്നു പോയ പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ തന്നെ മുമ്പേ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ക്ലാറ്റി കുറവ് കാരണം ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അത് മോർണിംഗ് മീറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മുമ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യമേ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അറിയില്ല ഇനി ആ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിൽ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പി എസ് ഡി ടി ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നാൽ അത് ശരിയല്ല മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകളോട് പോലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം ചാനൽ ഒന്ന് കാണണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഒരു നേച്ചറും ഒരു രീതിയും നമ്മുടെ ഒരു ടോക്കും അതിന്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്
ലിബിൻ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആണ് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവയ്ക്ക് നോൺ മീറ്റിംഗിൽ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് വോട്ട് ആവുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലിബിൻ താങ്ക് യു ഓൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സെയിം സംഭവം സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ അവേക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു ഡൗട്ടും അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആശേഷിച്ച് പറഞ്ഞ ഉത്തര ആ ഡൗട്ടിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മുടെ മാത്രം ഇതിൽ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ല അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും അത്രയും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങളും സജഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും വെർത്താണ് അത് അത് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സി എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദീപിന് എങ്ങനെ നിനക്ക് ഇത്ര കണ്ടന്റുകൾ കിട്ടുന്നത് വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത കുറെ വീഡിയോ വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത കുറെ ആശയങ്ങള് സി ഇതുവരെ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വേറൊരു ലെവൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും എല്ലാ ആളുകളും ഓക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യം സി എനിക്കൊരു മൂന്നര വർഷ മൂന്നര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതേ പവർ അതേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അതാണ് ആഴ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞത് ലിബിന് മാത്രം താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആർക്കും കൂടി ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിന് ഇപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കേട്ടോ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിലും ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലായിരുന്നു മാത്രം ആ ട്രെയിനിങ്ങിലും ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറാണല്ലേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഐ തിങ്ക് സിന്ദേശി ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ അവർ അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്ര മണി വരെ പോയി ഏഴ് മുക്കാല് എട്ട് മണി ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം ഏഴ് മണിയാണ് നമ്മളെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ആറു മണി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആറു മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴു മണിയായി ഏഴു മണിയായി ഏഴ് മുക്കാൽ ചില പല സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഇരുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയോജനം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ചർച്ചയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീയില് ഏഴു മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെ ആറേ മുക്കാലിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള മീറ്റിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല ആശയിച്ചിട്ടുള്ള <laughs> 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 അതന്നെ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല കാരണം അതിന്റെ ഉത്തരം കേരള നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം പോലെയ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് സീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് സീറ്റ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ജാനുവരി മാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഫെബ്രുവരി മാസം കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് എന്നെ ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ആളുടെ കേൾക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്താറ് ആളിൽ ഒരാളാണെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എത്ര മാസമായി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഡെയിലി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫെബ്രുവരി മാസം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ടോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മാർച്ച് മാസത്തിലേക്കും കയറാം അത് ഓൾറെഡി അറിയാലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അടിക്കുകയോ എന്നെ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചരിത്രം ആവാൻ വേണ്ടി ഇല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങില് സ്ത്രീകളാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലല്ല ഈക്വലി സ്ത്രീകളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ വീട്ടിലെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പല ആളുകൾ അപ്പൊ രാവിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ അലയുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് തോന്നുകയാണ് പല അർത്ഥത്തിലും അതെങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പേര് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരാളല്ല കേട്ടോ റീസെന്റ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനെ വരണം എന്നുണ്ട് ഇവനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവനെ പക്ഷെ ശരീരം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ രാവിലെ എപ്പോഴും ഈ എണീക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നാല് മണിക്ക് എണീക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സിന് അവരെ എണീറ്റ് നാല് മണിക്കാണ് നാല് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അവര് രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ വണ്ടി ആവും വണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർ പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്തപ്പോ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചു പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നമായത് എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് ഇനി എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അഞ്ചു മണിക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചേ കാലിൽ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അഞ്ചരക്ക് മുതൽ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം പറ്റുന്നവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് തുടങ്ങി ഉറക്കം ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഉറങ്ങണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ടു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ബോഡിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്തും നന്നാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോകും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയോണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു നാല് മണി മൂന്നര നാല് മണിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് 
വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ അതില് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ വെളുപ്പിനെയുള്ള പരിപാടി നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ പങ്കെടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം നമ്മൾ നിർബന്ധം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓണാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലത് ബട്ട് നിർബന്ധം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടതാണ് പല കമ്പനികളിലും ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെക്കേണ്ട നിർബന്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാര് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ നിർബന്ധമാണ് ആസ് എ ബിസിനസ് പർപ്പസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എനക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആസ് എ ട്രെയിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെക്കുന്നവർക്ക് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം അല്ലെ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിഷൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പോലും ഞാൻ അതൊരു വാശിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സുനിത ചേച്ചി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു രീതി ഇതാണ് ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി അടക്കം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി പിള്ളേർ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരും പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ആസ് എ ട്രെയിനർ ആണെങ്കിൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആസ് എ ബ്രദർ എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ എപ്പോഴാണ് ഈ സമയത്തല്ലേ ഈ രാവിലത്തെ സമയങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇവർ ഈ അടുക്കളയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതെല്ലാം ക്യാമറയിൽ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ പർപ്പസ് എന്താ കാര്യം അതിനെക്കാളും നല്ലത് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നതല്ലേ അവര് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അവരെ മുഖവും അല്ല എപ്പോഴും അല്ലെ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ പോയിന്റ് സി ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഓൺലൈനുകളിൽ കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും നിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് ഇന്നും പലരും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറാത്ത ആളുകൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ കളിയാക്കുക അവരെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സി എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ ടീം നിൽക്കുക ഐ ഡോ നോ ഈ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരു അപ്ലൈന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ടീം നിൽക്കുക അതാ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റാങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമമുണ്ട് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ചില ആളുകൾ അത്രയും വിഷമം എന്നോട് പറയുന്നതാണ് പലതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോമഡികൾ പറയാതിരിക്കുക അല്ല അവരെ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ആസ് എ ട്രെയിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ ആംഗിളിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ആർക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തും നമുക്ക് എത്ര നാൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പോസിബിൾ ആണോ അതൊക്കെ കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇല്ല അവർ പോകാനുള്ള ആളുകളാണ് അവർ പോവുക അവർ സീരിയസ് അല്ല അവർ പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതന്നെയാണ് വിജയിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇപ്പം ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ഇല്ലെങ്കിലും ആ
ഈ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ആ പണിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവർ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും അവരെ കുട്ടികൾക്ക് പോകണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഇതിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മള് സി അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ട്രെയിനർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല പറഞ്ഞത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു അനിയൻ ഒരു ഏട്ടൻ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ എന്ത് ആംഗിൾ ഇത് എടുത്തോ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാ ഇത് പറയുന്നത് കോമൺ ആണെന്ന് ഒരു ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇത് സാറ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ വാശിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതായി കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് അത് പറയും ചെലവാക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും ഓവർ വാശി കാണിക്കാതെ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ലേഡിയാണ് അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു പത്താം റാങ്കി നിൽക്കുന്നു അയാളെ രണ്ടു പേര് ചീത്ത വിളിച്ചു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചീത്ത വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ആ എന്റെ 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 മോർണിംഗ് വീറ്റിൽ വീഡിയോ എന്താ ഓൺ ആക്കാതിരുന്നത് ചോദിച്ചതിന് അവര് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പറഞ്ഞു ആ ലീഡർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓണ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓണാക്കാത്ത ഞാൻ അടുക്കളയിലാ പണിയെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബാക്കിലോട്ട് കാണണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ബലം പിടിക്കുന്നോണ്ടല്ലേ അവര് നമ്മള് അവര് വിട്ടും പോയി വിട്ടുപോകും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യത കൂടുതല അതെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ മീൻസ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചില ജെൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഒന്നുകൂടെ അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അത് ഗസ് ആയിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ ആ ലീഡർ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് വർഷം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത ലീഡറാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്ത ആളാണ് അയാൾ ഇപ്പം പത്താമത്തെ റാങ്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ മറ്റ് ലേഡീസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിച്ചപ്പോ അവരെ അവരോട് പെരുമാറിയത് അങ്ങനെ അത് ഇനി ചീത്തവിളി മാത്രല്ല അവര് ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയത് പോകും ചിലപ്പോ നല്ല ടീമിന്റെ കൂടെ വേറെ ടീമിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഇത് അന്നത്തേക്കായിട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ കമ്മിങ് സൂൺ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇത് വരും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ല ഞാൻ അയാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോർണിംഗ് അവേർമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് റാങ്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിവ് കൂടാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടാൻ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളത് അത് ഭയങ്കര മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മറ്റെന്തോ ഒരു കാരണം പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അലട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ഒരു അവസരം വന്നപ്പോ പുള്ളി അതങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഇതല്ല വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണമാണ് അതെ ആ കാരണം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പരിഗണനയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെങ്കിലും ആ ലീഡറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നപ്പോ അത് പൊട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഇതൊരു കാരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കാരണമല്ലല്ലോ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാ എന്നു
തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചത് അപ്പൊ ക്യാമറ അല്പസമയത്തേക്കൊന്ന് ഓഫ് ആക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഉള്ള താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ആ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരെ മറിച്ച് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഈ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അടുക്കളയിലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിട്ട് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇതൊന്നും അടുക്കളയിലത്തെ പണികളോ രാവിലത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ അവരെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇനി ബിസിനസ്സിന് പണി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളും വേണ്ട ഹസ്ബൻഡും വേണ്ട ആരും വേണ്ട ഇവർക്ക് ബിസിനസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഡിവേഴ്സിലേക്ക് വരെ പിന്നീട് എത്തും അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരെ പിന്നെ കാണേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെ സുന്ദേശി എന്ത് പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കും കുടുംബകലാവും അതെ 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 പിന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലേ ലേഡീസിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമാണത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗും സ്ത്രീകളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ട്രാവലും പ്രോഗ്രാമും അങ്ങനെ 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 ഫിക്സ് ആയി പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഒരു വൺ അവറും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൺ അവറും കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോൾ എല്ലാ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നിന് മോർണിംഗ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കല തോന്നും ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് അന്ന് വേറെ ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല അവിടെ ഒരു അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വണ്ടി കയറും വൈകുന്നേരം വൈകിട്ട് വണ്ടി കയറുവാണ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരാ ഉള്ളത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോള് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആളെ പ്രോഗ്രാം കോള് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലാമോ Wait. Let's go.